Goedendag kijkers en welkom bij deze nieuwe aflevering van In Gesprek Met. In deze nieuwe aflevering praten wij over de samenwerking tussen Suriname en Canada. En om meer te weten hierover, over wat de plannen allemaal zijn, hebben wij een luchtig gesprek met de ambassadeur van Canada in Suriname, de heer Mark K. Bergman. Ambassador Bergman, good morning and welcome to our program in Gesprek Met. Good morning, it's a pleasure to be with you. Mostly when I start with my guest, I like to have a little informal conversation before I go to the formal part. So I would like the Surinamese community to know who Ambassador Mark Bergman is exactly besides the part of an ambassador. Who am I? Well, that's a good question. Well, I uh, I'm, uh, uh, was born in, in the United Kingdom, in Scotland, and I immigrated to Canada when I was a teenager, but I'm very proud to represent Canada. Uh, I, uh, I've been in public service for 33 years. Uh, I started in 1990, um, and I've worked in a number of fields, uh, climate change and environment, uh, security, and uh, but prior to coming here, I was the Director General of the uh, Canadian Consular Program and uh, Policy uh, Shop. So I've got a, a fairly wide, wide experience. Uh, I love the outdoors. Suriname is perfect. Uh, I love the beautiful country. And, uh, and, uh, and I'm quite happy to be avoiding winter right now as well. <laughs> <laughs> it's very good to hear that you like our country, Suriname, because that would be my next question. Is it your first time in Suriname, by the way? No, not at all. So I uh, presented my credentials initially uh, virtually because of COVID, and then I visited the first time around J uh, June uh, 2021. Um, I was there uh, a couple of times in 2021, and then last year I was here at least four times. So I think this is about my sixth or seventh trip since I uh, presented credentials. So, and I'm trying to come as often as I can. I guess then it's a very appropriate question to ask, how do you experience Suriname except our beautiful, you know, flora and fauna? Well, I haven't experienced it as much as I would like to. Uh, I've been uh, out of the city a few times, uh, but I really am looking forward to taking the time and getting into some of the more remote parts of the country. But what I've seen, I, I, I really enjoy, and it's always my, uh, my preference to get out from behind a desk and see the country and meet people. So that's my intention over the next two years. Let's hope you get to experience our beautiful country, especially the interlands, because you have the beautiful waterfalls, our rivers. So I hope you really do get the chance. <laughs> you presented your credentials filtry in 2021. When you first came, how were you received? Was it with open arms? How, how do you perceive the Surinamese people slash the government? It was absolutely with open arms. We had uh, a very formal but welcoming ceremony when we arrived, my wife and I. Uh, but since we've been here, uh, the uh, Surinamese people are, are very welcoming and we always enjoy coming here. We've got a good relationship with the government and one that we are looking to strengthen. Uh, we've got over 50 years of diplomatic uh, relations between Canada and Suriname since the 1970s. Uh, but it's an area that we want to strengthen. And uh, I know that President Santoki and Prime Minister Trudeau recently met in New York and talked about strengthening the relationship. And it's something which is a priority for me while I'm in this job. Yes. Um, if you say 1970, then this year stretches out to 53 years. Um, last week, um, you had a reception where you talked about a few things in the areas where Canada and Suriname work together. Um, can you refresh our Surinamese people, their minds, um, in which field Suriname and Canada work together? Sure. So we've had a development program here for many years and so that uh, we have a lot of activity uh, through uh, what we have the Caribbean Regional Development Program which covers uh, Suriname and Guyana as well as the uh, Caribbean region. So we're doing uh, working with a number of partners and consulting with the government in areas as wide as agriculture, uh, strengthening governance in various ministries. We are looking to work with indigenous communities 
an, a major focus for us. We uh, do all of our development through something called FIPA, which is our Feminist International Policy uh, Agenda. And so we do everything through a lens ensuring that uh, gender equity is met. Uh, and one of our priorities is working with women and children uh, and, uh, you know, the dispossessed, ensuring that uh, our projects target those communities. So uh, we, uh, we actually have a very broad uh, development program. We had a very successful round table uh, two days ago uh, with all of our development partners and a number of ministries. And even I, who know the project, was surprised at uh, the breadth of, uh, of the projects that we, that we have underway. And that will only grow. Um, in addition to that, the commercial footprint is, is uh, quite strong, but I think it could be a lot stronger. Uh, Canada has uh, a significant experience in the extractive industries, in oil and gas, in mining, in agriculture. And there are a number of companies that work here. I Am Gold, of course, has worked in, in uh, Suriname for many years. Uh, and there are other uh, uh, mining companies that are looking for opportunities. Uh, we have uh, a couple of con companies, including one, uh, Labrador Rewinding, which is a service industry uh, looking at the oil and gas, and I think that that will only grow. And of course, we're looking at working in the agricultural sector as well. We're doing development work, uh, working with the Ministry of Agriculture, uh, and we are talking to uh, um, private sector uh, companies. Um, of course, the CARICOM 25 by 25 policy uh, is, is something which really impacts Suriname because Suriname, Guyana, Belize are really the three countries with the largest potential arable land in the CARICOM. And I think it's something that Canada has experienced so that that's something Thing that we're, we're looking at for opportunities for Canadian investment in those areas. Speaking of um, I Am Gold, a question that popped up to my mind is um, we understood last year, I guess 2022, um, the company decided to sell their shares to a Chinese counterpart. Um, was it a conscious decision to leave? <laughs> I can't talk on their behalf. That's a private sector company, and that was a private sector. That was a decision. Uh, the government of Canada had no role to play in that. But uh, there are other companies, uh, including Barrick and, uh, and others. Barrick is the second largest uh, gold mining company in the world that I know that is, uh, is in Suriname looking for opportunities, and others as well. So there will be other uh, uh, companies. And in fact, uh, I'm meeting with the Minister of Natural Resources uh, later today uh, in March, uh, one of the largest mining conferences in the world, PDAC in Toronto, is taking place, and Suriname will be represented at that conference. So it's a great opportunity for Suriname, working with my office, to profile Suriname's opportunities at that conference. Yes. You also had it about agriculture. I guess you know um, the people say Suriname is the greenest country at this side of the continent, and our soil is very, our soil is very rich. Um, did you have the chance to experience what the Ministry of Agriculture really does with planting or vegetables and other gardening? I have. I've been out to uh, the Bronsfeg in, in the area and uh, I've visited some of the farm uh, projects that we've been involved in. We were, were involved in one project with I Am Gold and, uh, and the company Bonanza uh, uh, looking at uh, uh, encouraging local communities to grow uh, more vegetables. Uh, we helped fund a vegetable packing plant that was just opened very recently um, and uh, we're looking at other opportunities. Of course, flooding is an issue, and it is something which we are working with the Ministry of Public Works. We provided funding to assist with uh, relocation and, uh, and uh, strengthening the capacity to deal with flooding, and obviously that's something which is going to have to be taken to account of in the future. But, but I think there is real opportunity in Suriname for expanding its agricultural produce. That's really great. Um, is there... If I have to do a little bit of a recount, Canada, or let's say I am gold is here uh, for a few years, and the, the relationship between Canada and Suriname is up to 53 years. Um, were there any, how am I supposed to say it, um, exchanges between Suriname and Canada that um, Surinamese companies can come do, let's say, some 
how how much how much how much to put put this. The Surinamese companies or organizations that travel to Canada to gain more knowledge to bring back to Suriname with the companies that already reside in Suriname? Well, of course, uh, there, there, there are always opportunities for, for exchanges. And of course, we're looking at exchanging uh, commercial trade two ways. Um, and uh, my office will help work with, uh, with the uh, Chambers of Commerce and with companies and with the ministry to look at opportunities uh, to get more Surinamese goods into the Canadian market. Um, there is free trade access for the CARICOM companies, uh, and it's something which is not used uh, to the extent it could be. So for most products, there is uh, uh, tax-free um, uh, entry into, into the Canadian market. Um, I think there's a lot of room to grow uh, that, that two-way trade, both ways. Um, there's also, I think, more opportunity for Canadian goods to come into Suriname. That's something we're going to work on. That's also good. It was also brought to my attention that um, Canada's policy on the LGBTQ plus community, it's a lot more farther than Suriname's own vision. Um, is there some way that there would be a, a cooperation with Canada's, I mean, that, that part of the LGBT organizations with the little few that we have in Suriname to bring that sector a bit, not, I'm not say sector, <laughs> that part of the community to the same standard as Canada has, because that's a question that somebody asked me to ask you if it's possible to um, have conversations about that. So uh, I'd start by saying that our, that our FIPA, our foreign pol uh, feminist international policy agenda, uh, one of the most important issues is human rights and ensuring uh, equity for, for all communities. Uh, uh, so that one of the things that we do here and in Guyana is work with communities such as women, such as the LBQ2 communities, children uh, and, and other groups. Uh, and uh, we have something called the Canada Fund for Local Initiatives. And we're currently funding uh, uh, some groups, including uh, LBQ2 uh, community, to assist in, in capacity building. Um, I've met with the community. We've talked about uh, opportunities for collaboration. Um, uh, so that there, uh, there will be opportunities for some of those groups to reach out to groups in Canada, uh, to talk to them about how they've organized and and, you know, I think that the, the groups here are well organized. Uh, I know that they are talking to the government and uh, it's a slow process, but it's a process which is moving forward and uh, I'm quite optimistic that, uh, that things will change, but Canada would, will stand ready to assist these communities. That's good to hear. If, if we see the political view, um, are there chances that for Surinamese students can, let's say, study abroad in Canada? Are, are those possibilities open? There are some, uh, uh, some uh, um, uh, mechanisms for, for scholarships. Um, uh, those um, are, are uh, they change from, from year to year, but there are some opportunities. We're looking into those and uh, we'll obviously advise the Ministry of Education uh, when those opportunities are there. But there are some opportunities, both in terms of university, but also uh, TVET, uh, technical and vocational training. So part of it is for, uh, for uh, potentially for students to go to Canada. They're somewhat limited at the moment, but we'll look for more opportunities. But also we have a number of programs to bring expertise and training from Canada to Suriname. Um, and uh, it's something which the government is using. We have something called the Canada CARICOM Expert Deployment Me Mechanism, CCEDM, which ministries can use. Uh, it's through uh, CESO, uh, which is now called Catalyst Plus, which was the Canadian Executive Service Organization. And they have a roster of expertise to bring experts down, including doing training of trainers. And in fact, I was at a, a, a workshop yesterday with the Ministry of Home Affairs, uh, the Gender Bureau, uh, uh, doing training for a number of ministries on monitoring and evaluation of programs. So that's something which we're very excited about. 
let's hope that everything can come to a good <laughs> end. But how, how do the visa requirements look at? Um, do Surinamese or let's say pe people of the CARICOM need a visa to come to Canada? Yes, they do. At the moment, uh, there is a requirement for visas. Uh, n during the COVID period, the visa process uh, was slower than it should have been. But uh, the visa offices that cover this part have made significant efforts to, uh, to improve the service and they are close to being back to service standards, um, so which is about two weeks. Um, I can't promise, but, uh, but uh, you know, I think that, uh, that uh, the, the process is online. It can be done fairly, uh, fairly rapidly. And, uh, um, you know, we're always revisiting visa issues it's a country by country decision um, but for now uh, most countries in this region uh, and across the world there are many many countries it's not just Suriname do require a visa to go to Canada yes I understood that um, Canada doesn't really have a permanent residency in Suriname the residency is in Guyana so does it mean that the <coughs> application for visa has to be given in Guyana so Surinamese people have to travel to Guyana Am I, do I have that correctly? No, uh, visa applications are online. So all applications are done online. Uh, when you apply for a new visa, uh, initially you need to do biometrics. So the biometrics need to be done. But we have, uh, we now have a mobile biometrics team who plan to come down to uh, Suriname uh, as regularly as they can to carry out biometrics. Otherwise, it can be done in Georgetown at the Visa Application Center uh, or, or in Port of Spain prior to, uh, prior to uh, the visa uh, uh, application. But we are going to be trying to do it here more often and I know there is an interest in having a visa application center here in uh, in, in uh, Paramaribo uh, it's something which uh, the department that's responsible for that is looking at that's not a decision that, uh, that that I'm involved in but but we've passed on that request that's great but on a lighter note when you watch American television you hear the Americans call the Canada the Great North <laughs> why is that is it because it's cold because we're great. <laughs> well, we are north of the of the United States. Uh, I, I I am very proud of Canada. It's a beautiful country. It's very large. Uh, it is it is not winter uh, every day. I just want to tell people there that in the summer, despite what people may think, it's actually very hot and uh, it's a lovely place to visit. It's beautiful, but it is very large, second largest landmass in the world. So it's, uh, it, is, uh, it is a beautiful country and I encourage anybody from Suriname who has the opportunity with a visa to come and visit us. So we'd be delighted to welcome you. That's very beautiful. Um, do you also have any idea, because um, we just started in 2023, what other opportunities are for the Canadian government with the Surinamese government to work on other projects? Do you have an idea what's um, left for the rest of 2023? Well, uh, I mean, we, we, it's an ongoing uh, dialogue. It will continue to develop. It's not uh, time bound, you know. Um, so we're looking at various opportunities uh, to work together um, within the CARICOM, within other multilateral organizations, the OAS. Uh, you know, we're looking at regional issues together. Canada is working closely with the CARICOM and others on the, the crisis in Haiti. And I know that uh, President Sa Santoki and, and the Prime Minister as, uh, Trudeau, as I mentioned, uh, had a dialogue in New York. So these are ongoing dialogues looking for opportunities to uh, work more closely together and that will be one of my priorities. Yeah. I did also a bit of research. Um, some part you hear people say you got Canada and you got French Canada. <laughs> Um, is it because a part speaks English and another part speaks French? So one of our largest provinces uh, is Quebec, is the province of Quebec, and their uh, official language is French. Uh, and uh, Canada has a bil bilingual policy uh, where both English and French are the uh, official languages of Canada. So all uh, official uh, dialogue and uh, documentation and services are offered in both languages. And, uh, and uh, Quebec is very proud of its, uh, of its French heritage and language. And the federal government uh, uh, very much uh, represents uh, both, uh, both uh, linguistic communities. Almost like Suriname. 
but uh, our Sranantonga isn't really <laughs> up to code yet because it's more, uh, I'm not going to say street language, but it's more the language that our African ancestries brought with them to Suriname. So every, every part of Suriname has different, <laughs> a different part of the world. You got India, you got Indonesia, you got China, and then Africa, and also the Netherlands. That's why our, our, our main language is Dutch. <laughs> um, if you had a belated New Year's resolution, what would that be, especially for the partnership that Canada has with Suriname? Well, one of my one of my goals is to be here more often, and uh, or either myself or my team to have to raise the profile of Canada in Suriname and strengthen the relationship. So that that would be my uh, my goal for the next for the upcoming year. Okay. Ambassador Bergman, thank you very much for this very light and informative conversation. We're glad to have you in our program called In Gesprek Met, a conversation with. And we hope to do this more often. Thank you so much. It's been a pleasure to sit here and have a light conversation with you. Thank you so much. Thank you very much. Dat was het voor dit eerste deel van In Gesprek Met. Gaat u nu weg? U krijgt zo een tweede deel met Aransa Suido te zien. Tot zo. Kick-off minibus voor jongere rechten. Dan zijn we helemaal in het district Kamerwijn op Peperpot, waarbij dus zo'n minibus georganiseerd is geworden met verschillende organisaties die eigenlijk belang bij hebben dat jongeren op de hoogte zijn van hun rechten. Dus wilt u meer weten? Blijf u kijken. Minister McKendrew, vandaag is het een infobeurs um, voor jongeren voornamelijk. Hoe belangrijk is het dat ze eigenlijk weten um, hoe belangrijk hun rechten zijn? Het is heel belangrijk dat de kinderen weten welke rechten ze bezitten, zodat ze op basis daarvan han kunnen handelen. Maar het is ook goed dat kinderen weten welke rechten ze bezitten, zodat ze ook hun ouders kunnen informeren over de rechten die ze hebben. Want soms weten ouders niet welke rechten kinderen bezitten. En Ik denk dat het, uh, deze mini-infobeurs toch wel een aanvang maakt, een start wordt gegeven om kinderen in Kommerwijne bewust te maken van hun rechten. Oké, okay, en waarom is er specifiek voor Kommerwijne gekozen of gaat het ook verder naar andere districten? Nee, de, de bedoeling is dat we ook deze beurs, um, dit project, in andere districten gaan uitvoeren. Helaas niet alle districten van Suriname, maar we gaan ook de komende weken naar Marowijne, Nikeri, Para. We hebben ook een een sessie in uh, Paramaribo. Dus in totaal bezoeken we in dit traject zes districten. We weten dat jongeren het enorm moeilijk hebben, vooral in um, ANO 2023. Is het alleen dat er bij een beurs gaat blijven of zijn er ook andere projecten die er uitgevoerd zullen worden? Nee, 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 het blijft niet alleen bij een beurs. Um, in principe heeft het ministerie een uh, concept ontwikkeld, het concept van youth power. Youth power betekent dat kinderen, jongeren de kracht hebben om veranderingen te bewerkstelligen, individueel, maar ook uh, collectief, te kunnen veranderingen bewerkstelligen in hun buurt, uh, in hun district, noem maar op. En POWER is in principe een acroniem, welke bestaat uit vijf pilaren waarop het uh, beleid van het uh, ministerie gestoeld is. Althans, het directoraat Jeugdzaken. De P staat voor participatie. We willen participatie van jongeren bevorderen. Uh, we zijn nu bezig om een uh, Surinaamse jeugdraad in het leven te roepen, welke het Nationaal Jeugdparlement zal vervangen. Omdat uh, jongeren toch wel hebben aangegeven dat ze uh, minder tevreden waren over het functioneren van het Jeugdparlement. De O staat voor ontwikkeling. Dat betekent dat we ervoor moeten zorgen dat jongeren zich kunnen ontwikkelen. Het zij door onderwijs, het zij door naschoolse activiteiten. Maar ook uh, in gevallen waar bepaalde groepen, uh, bijvoorbeeld vroege schoolverlaters, 
waar we met ze te maken hebben. Dat we ze toch een kans bieden om vaardigheden te verwerken, verwerven met de vaktrainingen. Die W staat voor weerbaarheid. We moeten jongeren weerbaarder maken dan ze op dit moment zijn. We hebben gemerkt toch dat er issues zijn met betrekking tot uh, mental health. Maar ook op, in, op andere gebieden merken we dat jongeren minder weerbaar zijn op dit moment dan vroeger. Dus we gaan een speciale focus uh, daarop hebben en dat proberen we met de W van Power. De E staat voor economische activiteiten, want uiteindelijk moeten jonge, jongeren op de arbeidsmarkt be, belanden. Het zij als werknemer, het zij als zelfstandige. En ook in dat opzicht willen we jongeren toch beter gaan begeleiden, zodat er uh, bewuste keuzes gemaakt worden. De R van Power staat voor rechten. En met dit project hebben we een aanvang gemaakt om jongeren toch wat meer informatie te geven over de rechten die ze be, 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 beschikken. Omdat dat toch, zoals eerder gezegd, heel noodzakelijk is. Zodat ze zich van bewust zijn en ook daar naartoe kunnen handelen. Laat me tenslotte zeggen, wat betreft het concept van Youth Power, het onderdirectoraat van uh, Jeugdzaken heeft een matrix uitgeontwikkeld uh, met verschillende activiteiten die we in de komende periode willen uitvoeren om het concept uh, tot verder leven te doen brengen. Gekoppeld aan het concept is een jeugdprofiel en het jeugdprofiel geeft in principe aan hoe we de ideale jeugd van Suriname ziet. Dus bijvoorbeeld jongen, uh, we willen dat ze naar school gaan, doen aan lifelong learning, we willen dat ze gemeenschapszin tonen, respect tonen voor hun land en dergelijke. Dus dat alles staat vervat in een jeugdprofiel. En deze twee zaken, het jeugdprofiel en het concept van Youth Power, gaan we dan dit jaar verder implementeren. Ik heb minister, ik heb een paar dingen opgenomen die heel dicht bij mijn hart liggen. U gaf aan, jullie zijn ook bezig met het oprichten van de jongerenraad. Dat uh, was eigenlijk al in de media. Hoe lopen de voorbereidingen? En als we kijken naar het jeugdparlement van Fungeertief, hoeveel vertrouwen moet de jeugd hebben in die nieuwe jongerenraad? Ja, dus uh, de voorbereidingen voor de verkiezingen, waar ik voor ultimo maart open te houden, uh, lopen goed. Het zullen online verkiezingen worden. Dat is uh, de eerste keer dat dat zal gebeuren in Suriname. Um, maar we zijn ervan overtuigd dat het toch wel een goede wijze zal zijn voor de jongeren om hun stem uit te brengen op hun vertegenwoordigers. We willen zaken die zijn fout gelopen bij het na uh, nat uh, Nationaal Jeugdparlement voorkomen. Door onder andere uh, te focussen op het profiel uh, waaraan de Surinaamse jeugdvertegenwoordigers zullen moeten voldoen. En een van de zaken is dat we ze nu... Uh, resorten zullen toewijzen waar ze actief in zullen moeten blijven. Um, elk jaar zullen ze feedback moeten hebben met de jongeren van die uh, resorten. Zodat jongeren uit de resorten ook hun wensen en grieven kenbaar kunnen maken aan hun jeugdvertegenwoordigers. Zodat jongeren uit die resorten ook kunnen hun jeugdvertegenwoordiger kunnen informeren over de issues waarmee ze zitten. En de jeugdvertegenwoordigers kunnen dan op basis van de resort meetings dan um, besluiten als Surinaamse jeugdraad wat gedaan moet worden en daarbij dan ook het ministerie van AWJ vragen om hen daarbij te ondersteunen of beleid op, uh, los te laten op de issues die geïdentificeerd zijn geworden door de jongeren uit de resorten zelf. Oké, okay, en hoe stelt zo iemand die de potentie bezit, hoe stelt die persoon zich kandidaat? Um, ook daaraan werken we op dit moment. We zijn bezig de staatsbesluiten, welke de instelling van de Surinaamse Jeugdraad en het houden van de verkiezingen moeten regelen. We zijn bezig op dit moment om ze af te ronden, zodat we ze op korte termijn naar de president kunnen sturen. En zodra alles rond is, juridisch rond is, gaan we de jongeren dan omstandig informeren over wat er gedaan moet worden om zich de uh, kandidaat te stellen als Surinaamse uh, Jeugdraad vertegenwoordigen en dergelijke. Het is een kwestie van een paar weken en daar kunnen we de jongeren dan volop informeren. Hartelijk dank en heel veel succes toe gewenst. Mevrouw Ramiatan, u bent dus MSO te zeggen vertegenwoordiger uit het district Kamerwijnen. Uh, Men is een infobus gehouden. Hoe belangrijk was het houden van deze bus, voornamelijk voor de jeugd van Kamerwijnen? Het belangrijkste uh, 
punt van het algeheel is dat wij de jongeren in het district bewust, de bewustwording, de gezonde leefstijl en het allerbelangrijkste is dat de kinderen in het district zich niet naleven wat het betreft, wat betreft um, het, 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 hoe moet ik het anders formuleren, wat betreft uh, de um, criminaliteit, het weglopen van huis. Dus het bewustzijn. Het, het peer pressure die is er voor ons ook heel belangrijk. En uh, verder wil ik ook aangeven dat wij in het district te veel te veel te maken hebben met jongeren die zich dus niet houden aan de regels, de rechten van het kind, weglopen, vooral weglopen, het pesten gedoe, dat alles die ter plaatse, eigenlijk ter, hoe noem ik het, moet ik het zeggen, die eigenlijk. Uh, in het district gebeuren en dat wij ze dan bewust willen worden door middel van de infobeurs en de diverse actoren die hier participeren, waarbij zij dan ook een samenhang hebben met het ministerie, afdeling Jeugdzaken. Dus als het ware is het gewoon de poten die we hier allemaal hebben bijeengebracht om dit eigenlijk tot stand te laten komen. Oké, okay, um, en het wordt, ik neem aan dat het niet alleen gaat blijven bij een beurs, zijn er ook andere activiteiten die er vanuit Kamerweiden zelf gedaan worden om het problematiek op te lossen, welke u net heeft aangegeven? Goed, dat is een mooie vraag. Ik heb uh, tijdens de COVID-periode heb ik ook heel wat activiteiten uh, niet kunnen uh, activeren, als het ware niet kunnen doen. Ik heb na mijn uh, periode van COVID heb ik geprobeerd interne activiteiten op gang te brengen en dat is kinderen die in problemen waren via de scholen heb ik dan een bewustzijnscampagne op, op gang gebracht waardoor de kinderen dan eigenlijk door begeleiding van sociaal maatschappelijk werkers in het district de kinderen een beetje bewust heeft gemaakt van dat kan niet en dat mag wel en dat zijn allemaal zaken die ik dus intern heb aangepakt kinderen huiselijke situaties huiselijk geweld die komt echt in het district voor, waarbij ik zeg van, uh, het kan niet zo doorgaan. Wij moeten de kinderen aanpakken. Wij zeggen vanuit de afdeling Jeugdzaken dat de kinderen de toekomst van morgen is, zoals de minister dat ook aangegeven heeft. En als dat niet het geval is, dan zullen wij geen toekomst meer hebben voor de kinderen. Dus zo proberen we de kinderen, dit is onze eerste kick-off. Ik hoop dat de leiding van het ministerie ons meer kracht push geeft om dan ook de andere activiteiten op gang te brengen. Om zodoende de kinderen eigenlijk uh, uh, weerbaar te maken van wat ze kunnen en wat ze niet mogen. En hoe uitdagend is het? Tegen welke uitdagingen lopen jullie aan om dit te kunnen bewerkstelligen? Wij hebben diverse uitdagingen. Eerste is wat ik wil aangeven, dat ik probeer de scholen te benaderen. En via de scholen laat ik het uitvoerend orgaan van het ministerie Jeuzakenafdeling Jeuzcentra, dat ik dan via diverse instanties de scholen, de mensen van diverse instanties benader om de scholen aan te doen. En dit is dus ook gebeurd, wat nu op de beurs, wat u allemaal hier ziet. Dus dat is echt een uitdaging wat wij proberen te doen, via de scholen, via de diverse instanties. Hartelijk dank en heel veel succes toch wel. Mevrouw Soekou, UNICEF is eigenlijk geen onbekend als het gaat om het voeren van of bij betrokken zijn van jonge projecten. Komen wij naar de infobeurs voor kinderrechten. Wat was jullie bijdrage in dit geheel? Nou, en, um, onze bijdrage is eigenlijk de, um, de support die vanuit UNICEF is verleend. We zijn geen um, donor, we zijn een partner in het geheel. En um, de bedoeling is dat wij overheid ondersteunen om rechten van kinderen, de kinderen bewust te maken van hun rechten. En um, te kijken hoe we ze hun verder ondersteunen in al de activiteiten die gelinkt zijn daarmee. Als we kijken naar de uitdagingen waarmee Kamer Wijn te kampen heeft, wat is volgens u een um, pot zijn potentiële projecten om een structurele oplossing in te brengen? Kijk, het zijn projecten die wij ondersteunen van de overheid. Want UNICEF is een partner samen met de overheid om oplossingen te brengen in problemen. En um, we kijken eigenlijk gezamenlijk daarna. Dus dit is het eerste project eigenlijk die uitgevoerd is in Kamerwijn met de minibeurs. Ik hoop dat hiermee de jongeren zoveel als mogelijk informatie hebben kunnen vergaren. Die zij kunnen op de juiste manier kunnen gebruiken. En um, ja, je hebt de dependance van het uh, ministerie van um, Arbeid, uh, Werkgelegenheid en um, Jeugdzaken. 
En uh, in samenwerking met hun kunnen we dan verder kijken van wat de behoefte is eigenlijk. Want elk district heeft zijn eigen behoefte. Het is wel de bedoeling dat, we na, dat er um, projecten uitgevoerd worden in andere districten? Ja, um, dit is een kick-off eigenlijk van het hele evenement met jeugdzaken. Zij gaan, zullen gaan, zoals de minister eerder heeft aangegeven, naar verschillende districten om informatie te geven aan de kinderen. En op basis daarvan kunnen zij dan ook nagaan wat de behoefte, verder behoefte is en waar, wat voor projecten we dan in de districten verder moeten uit, um, uitvoeren. Oké, okay, en vanuit UNICEF zeg maar, zijn er ook wel dergelijke projecten die gedaan worden? Dan heb ik het niet per se over deze samenwerking, maar ook om die bewustwording op gang te krijgen. Ja, er worden jaarlijks projecten uitgevoerd. Bijvoorbeeld in het verband met 20 november proberen wij dan zoveel mogelijk informatie te geven aan kinderen over het kinderverdrag, wat hun rechten zijn, waar ze kunnen zijn voor, um, als, er, als ze vinden dat hun rechten geschonden worden. Dus er worden vanuit UNICEF ook um, activiteiten uitgevoerd. Hartelijk dank en heel veel succes. Dat was het wat betreft deze aflevering van In Gesprek Met. Ik weet dat u er veel aan heeft gehad. Dus dan zie ik u volgende week woensdag weer bij een nieuwe aflevering van In Gesprek Met.